da... आपका सवाल क्या है एक फैमिली है शेख जमाली फैमिली जुड़ी हुई है वो काफी सालों से अभी हमारे दुरुस्त में आ रहे हैं वो खातून और उनके अनुर भी कभी कभार आते हैं तो वो जमात इस्लामी के बारे में मजीद मालूम चाहते हैं कि उनकी क्या गलतियां हैं क्यों हम उनके दुरुस्त में और उनके जो साथ शरीक नहीं हो सकते क्यों उनके साथ मिलकर काम नहीं कर सकते तो ये उन, उनका सवाल आ, है। अगर कोई ये मशवरा दे रहा है कि क्या जमात इस्लामी के साथ या जमात इस्लामी की जो शाखें दुनिया में फैली हुई हैं जिद्दा में है मक्के में कोई है उनके साथ या आपके अम्बू में अगर कोई है उनके साथ हम मिल करके काम कर सकते हैं तो मेरी नसीहत है जिंदगी भर का तजर्बा है कि मौलाना मौजूदी की जमात में पहले और इस वजह से दाखिल हुए थे बड़े बड़े अहदीस और ने उनको उठाया उनकी जमात को इस वजह से कि उन्होंने जो पहला ऐलान किया था कि हमारी जमात इस्लामी की बुनियाद किताब सुन्नत पर है इस वजह से मौलाना जी रहमत से हमारे उस्ताद मौलाना अब्दुलबैदुल्ला रहमानी वगैरह भी सब मुआफ़ थे लेकिन जब देखा कि इन्होंने जो किताब सुन्नत को इस्तेमाल करके लोगों को धोखा दिया है मतलब जान बुझ करके इस्तेमाल कर रहा हूँ तो सब अलग होते चले गए फिलहाल जो जमात इस्लामी की पार्टी या जमात इस्लामी के लोग हैं उनमें सबसे बड़ी बुराई यह है कि वो जमहूरीत को इस्लाम समझते हैं इस्लाम की का निज़ाम हुकूमत समझते हैं पूरे तौर पर उनका यह समझना गलत है वजह यह है कि मौलाना मौदूदी की तकलीद में मौलाना मौदूदी ने यह सब बातें कही हैं इस वजह से वो खालस मुकल जिस तरह किसी और मजहब और दीन के मुकल हों ये लोग उनकी तकलीद में ये बातें रखते रहते हैं और सबसे बड़ी खराबी यह है कि सहाबा के बारे में मौना मौदूदी का अकीदा सही नहीं है खास तौर पे हजरत उस्मान रजी अल्लाह तारा हो या उनकी जिन्होंने तइद की और उनकी खातिर हजरत माविया और हजरत अली के दरमियान जो कुछ हुआ उसमें बहुत सख्त उनके अल्फाज हैं कि उन्होंने गलती की और बल्कि हजरत उस्मान को मुतहम करते हैं कि उन्होंने मलूकियत की बुनियाद डाली मलूकियत की बुनियाद डाली प्यार रसूल ने हदीस में खुद कहा है कि इसके बाद मुल्क आएगा लेकिन मुल्कन और रहमा रहेगा हजरत अली हजरत माविया के जमाने को यजीद रहमत लाल के जमाने को कहा है मुल्कन और रहमा उसके बाद के लोग आएंगे मुल्कन आबूज होगा जिससे लोगों को तकलीफ होगा दांत काटने वाले बादशाह या बादशाह तो हमारे मौलाना ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह को मुतहम किया है कि उन्होंने मलूकियत के लिए रास्ता हमार किया सबसे बड़ी गलती जो की उन्होंने हजरत उस्मान के रजी अल्लाह तारा के बारे में वो कहते हैं कि उन्होंने बैतुलमाल को अपनी अपने कबीले को लोगों पर खर्च किया इस वजह से लोग उनसे मुतरफिर हुए और उनके खिलाफ उठ खड़े हुए यहाँ तक कि उनको शहादत नसीब हुई ये पूरे तौर पर झूठ है जान बुझ करके या ना जाने में ये झूठ बोला गया है बुखारी शरीफ वगैरह की रिवायत में साफ हजरत उस्मान का जब मुहासरा हुआ तो हजरत उस्मान ने कहा तुम्हारे इतराजा क्या हैं तुम ये कह रहे हो कि हम अपना माल अपने अकारीब को देते हैं तुम्हें मालूम है कि हमें अल्लाह तला ने अपने लोगों में सबसे ज्यादा माल अमाल दिया है तबूक के मौके पर तीन सौ ऊंट पालान के साथ हमने और तैयारी इसलह के साथ हमने तैयार करके अल्लाह की राह में दिया जिहाद के लिए बीर रूमा उस वक्त किसी यहूदी का था कितना महंगा कुआ हमने खरीद करके हजरत उस्मान रजी अल्लाह ने कहा कि हमने खरीद करके वक्त किया अपने पैसे से जिसको भी देता हूँ अपने पैसे से देता हूँ लेकिन इस सही रिवायत को मौलाना नजरअंदाज करके और तबरी वगैरह के अबू मिसन अबलूत के रास्ते से जो शीया रावी है उनके वास्ते उनके रास्ते से जो रिवायतें आई हैं उनका सहारा लेकर के हजरत उस्मान रजी अल्लाह तारा को मुतहम किया फिर आगे चल करके जंग सिफीन वगैरह में जो कुछ हुआ सब इसी उन्हीं उन्हीं के जिम्मे डालते हैं ये उनकी किताब खिलाफत मरूबियत में इसकी तफसील है बहुत बड़ी गलती है मौजूदा जमाने के लोग चूंकि जमात इस्लामी में आलिम नहीं होता है आज से हमने पचास साल पहले अपने उस्ताद से सुना था कि दो जमातों में इल्म नहीं होना होगा इल्म होगा तो इल्म को एक तरफ रख कर रख करके वो इन जमातों से मुंसलिक रहेंगे एक जमात तबलीग दूसरे जमात इस्लामी वाकयात ने पूरे तौर पर साबित कर दिया कि उसमें आलिम नहीं होते हैं और अगर आलिम है तो दिल को महसूस करके उसमें जिंदगी गुजारते हैं जैसा की 
مولانا عبد الغفار حسن صاحب والے دیس ہو کر کے کام کرنے کے جذبے میں ان کے ساتھ بہت دنوں تک رہے اور جوانی کا جو قیمتی وقت ہوتا ہے ان کے ساتھ گزارا لیکن آخر میں اختراف کر کے مولانا سے نکلے ہی اور اسی طرح دوسرے لوگ بھی نکلے اس وقت دلی کی جماعت میں جلال الدین عمری اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رکھے میں جانتا تھا کہ بہت ہی معتدل فکر کے ہیں عالم ہیں لیکن وہ اپنے علم کو قربان کر کے ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور ساتھ دینے کا معنی یہ ہے کہ یہ اتنے بے بصیرت ہیں ماں مودودی کے اوپر بھی یہاں ضرب آتی ہے کہ جب خمینی آیا تھا اور خمینی کے آنے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کو سب سامنے رکھتے ہوئے جمہوریہ اسلامیہ کا لقب قبول کیا انہوں نے اور جب آیا تو اپنی جماعت اخوان اور جماعت اسلامی اور انڈونیشیا کی حزب معشومی جن سب کا تینوں کا منحج ایک ہے ان کا ایک مشترکہ ان کی کانفرنس ہوئی اس میں پاس کیا گیا کہ تمام تینوں جگہوں کے لوگ پہنتیس آدمیوں پر مشتمل خاص تیارہ لیا جائے اور خمینی کے پاس جا کر کے تحنیت دی جائے اس کو مبارک بادی دی جائے جمہوریہ اسلامیہ کی گئے اور وہاں مہمانی قبول کی رہے اور خمینی کو زیادہ زیادہ اس کی حمد افضائی کی حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ رافضی کبھی مسلمانوں کے نہیں ہو سکتے ہیں ہم ان کو کافر کہیں گے اس معنی میں سب تو نہیں لیکن جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کافر حضرت عمر کافر حضرت عائشہ جہنمی اور زانیہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں اس وجہ سے ان کو کافر کہیں گے ان کافروں سے اگر آنکھ کھلنے کی بات تھی تو کم سے کم پچیس سال پہلے ہی آنکھ کھل جانی چاہیے تھی کہ اس نے آ کر کے کیا دیا قوم کو جمہوریہ اسلامیہ کے نام سے لیکن اب بھی یہ اتنے بے بصیرت ہیں کہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں اب بھی وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور ابھی جلدی کا قصہ ہے کہ کچھ غبدار قسم کے تقیہ کرنے والے اور جماعت اسلامی کے لوگوں نے رافضہ سے تقیہ بھی سیکھا ہے وہ یہ کہ ظاہر میں حکومت کے یہاں کی حکومت کے خیر خواہ اور جب اپنی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو حکومت کو گالیاں دیتے ہیں یمن کی جنگ میں حکومت کو کوستے ہیں کہ ناجائز لوگوں کو قتل کر رہے ہیں یہ اتنے بے بصیرت ہیں یا یہ کہ ان کو ہماری اس حکومت سے دشمنی ہے جو سلفی حکومت ہے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ مجموعے اشتر ہیں سب اس میں کوئی شک نہیں ان کا جو منحج ہے وہ مجموعے شر ہے جس جو قوم رافضہ کو سمجھتی ہے کہ وہ مسلمان ہے اور ان کے لئے اپنی خواہشیں رکھتی ہے اور ان کے خلاف کوئی چیز نہیں سننا چاہتی حکومت سعودیہ جو الحمدللہ کتاب و سنت کی ماننے والی حکومت ہے اس کے خلاف بولتے رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسی جماعت کے اندر خیر نہیں ہے چاہی آدمی کو اگر وہ اللہ کے لئے کام کرنا چاہتا ہے تو ان کے قریب تک نہ جائے مانا مودودی کی کتابوں کا جو تعلق ہے میں یہ کہوں گا کہ جو زہریلی کتاب ہے اس کا لفظ ہم جان بوجھ کر کے زہریلی استعمال کر رہے ہیں خلافت ملوکیت کو کوئی نہ پڑھے بہت کمراہ بہت کتاب ہے کسی طرح اور دوسری کوئی ایسی کتاب ہو جس میں خاص طور پر مولانا مودودی نے حدیث کے بارے میں بہت کچھ شک و شبہات ظاہر کیا ہے یہ سب سے بڑی خرابی ہے اور وہ وہی فکر جماعت اسلامی کا ہے کہ حدیث کے بارے میں ان کا عقیدہ بہت ہی کمزور ہے یا حدیث کے بارے میں ان کا منحج بہت ہی برا ہے اس وجہ سے ان سب برائیوں کی وجہ سے ہماری نصیحت ہے کہ اول تو جماعت اسلامی کے کارکنوں کو کہ اپنی اصلاح کریں اگر اصلاح نہیں کر رہے تو ہماری بد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آگے نہ بڑھنے دے اگر ان کو کسی زمانے میں حکومت ملی تو یہ اہل حدیثوں کو جینے نہیں دیں گے مانا مودودی نے اس زمانے میں سیاست کی خاطر ان کا مقصد اور مطمئن نظر سیاست اور حکومت حاصل کرنا ہے اور حکومت الہیہ کا نام لیتے ہیں اقامت دین کا نام لیتے ہیں لیکن دین کو انہوں نے نہیں سمجھا ہے جو اصل دین ہے عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے پوری جماعت اسلامی نے مولانا مودودی نے نہیں سمجھا اور ان کے مقلدین نے نہیں سمجھا دوسری اگر جو سیاست کے نام سے حدیث شریف میں ہے کہ کوئی قوم اس وقت کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے اوپر حاکم بنائے عورت کو آپ جانتے ہیں یہ حدیث واضح ہے لیکن مولانا مودودی نے سوچا اس زمانے میں کہ ہم فاطمہ جناح کو آگے بڑھا کر کے ہو سکتا ہے محمد علی جناح کی بہن ہے 
ان کا احترام پاکستان بنانے والے میں تھا اور اب بھی لوگ احترام کرتے ہیں تو ان کے نام سے سوچا ہوگا کہ ہمیں سیٹیں مل جائیں گی ہو سکتا ہے اکثریت مل جائے لیکن اللہ تعالیٰ نیتوں کو بھی دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے دو تین سیٹ کے علاوہ کوئی سیٹ ان کو نہیں دی تو اور جب اعتراض کیا گیا کہ آپ حدیث رسول کے خلاف کیوں کر رہے ہیں تو اوٹ پٹانگ تعویلیں کرنے لگے من جملہ تعویل کی یہ کہا انہوں نے کہ ایوب خان کے خلاف جو کھڑا کیا اس کو کہا ایک شخص ہے جس کے ایک مرد ہے جس کے اندر کوئی خوبی نہیں یہ سوائے اس کے کی مرد ہے ایک عورت ہے جس کے اندر کوئی برائی نہیں سوائے اس کے کی عورت ہے تو ہم اس کی خوبیوں کی وجہ سے اس کو آگے بڑھائیں گے یہ سب مولانا مودودی کو اوٹ پٹاک پاتا رہی ہیں اور ہمارے جماعت اسلامی کے مقلدین بچارے ہم ان کو مریض کہتے ہیں فکر اور علم کے اعتبار سے نہ جان کر کے یا جان کر کے کسی مسئلہ کے ساتھ ان کے ساتھ کسی مسئلہ کی وجہ سے ان کے ساتھ چھپکے ہوئے ہیں اور انہی کی بات دہرا رہے ہیں چاہے وہ سنت کے مطابق بارے میں ہو اور حکومتوں کے بارے میں ہو خلافت اور مروکیت کے بارے میں ہو دوسرے تمام ان کا جو اصل مقصد ہے کسی طرح حکومت ملے کہیں بھی اخوانیوں نے مصر میں حاصل کیا لیکن کیا کچھ ہوا اتنا فساد اور پھر اس جا کر کے سب سے پہلے مرسی صاحب نے جا کر کے اور وہ سب ایک ہی فکر کہے جا کر کے ایران سے میں دورہ کیا اور ان سے اتفاقات کیے بہت کچھ تو ان سب سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کو دین کی بصیرت نہیں ہے اس وجہ سے اگر کوئی شخص اپنی خیر چاہتا ہے تو ہماری نصیحت ہے اللہ کے واسطے ان دلیلوں کو اگر ذہن میں رکھ کر کے اور پھر سوچے تو اس کو اس کے لیے جائز ہی نہیں کہ ان کا ساتھ دے یا ان کی ترقی مجلسوں میں بیٹھے یا یہ کہ ان کے ان کی باتیں سنیں دور ہو جائیں اور اللہ کے فضل سے اچھے عقیدے کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے انشاءاللہ ان کے علم برکت ہوگی ان کے مال میں برکت ہوگی ان کا فکر الحمدللہ پاک ہوگا تو ہم ہمیں سب کو نصیحت ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ نہ رہیں جو اپنی خیر چاہتے ہیں نہ دینی خیر ان میں ان کے پاس ہے نہ دنیاوی خیر ہے ہر اعتبار سے وہ ایک خاص مراج فکر جس سے حکومت حاصل ہو اسی کے حامل عامل ہیں اگر حکومت ملی تو شاید سب سے پہلے اہل سنت یا اہل حدیثوں ہی کو ستائیں یہ لوگ جیسا کہ یہ تجربہ دلیل دلالت کر رہا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سوچ سمجھ دے سوچ اور سمجھ اچھی دے تاکہ ہم اپنے دین کو سمجھ سکتے جو اللہ تعالیٰ نے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہے دین خالص انا اللہ دین خالص السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ اگر اس کو نشر بھی کرنا چاہیں تو بے شک آپ نشر کر سکتے ہیں یوٹیوب وغیرہ میں دیکھ کر اور ایک کسی سے ملا جلا سوال ہے شیر جو میں اس کے بارے میں سوال کر رہا تھا ابھی اس ان سے پوچھا بھی گیا کہ آپ جو مولانا مودی جی کی تفسیر سے پڑھا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس میں غلطیاں ہیں ہم اس میں سے نہیں پڑھاتے ہیں بعض چیزیں اسی لیے ہم تصویر اپنے کثیر یا دوسرے تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو مطلب لوگوں کو اس طرح وہ گھماتے ہیں کہ ہم اس کی غلطیاں جو چھوڑ دیتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا کہیں گے ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ یقیناً ماں مودودی کی زبان جو تفسیر کی ہے بڑی اونچی زبان ہے جس کو کہتے ہیں کہ ادبی زبان ہے اچھی ہے لیکن اس کو سامنے رکھ کر کے وہی آدمی پڑھائے جو کتاب و سنت کا عالم ہو صحیح اور ضعیف روایات کا عالم ہو ورنہ اس سے استفادہ کرے ٹھیک ہے سامنے اپنے تفسیر میں کثیر رکھے یا اگر اس کو اتنی استطاعت ہے تو تمام تفسیرات کا چند تفسیرات کا خلاصہ لے کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے لیکن اس تفسیر کو لفظ بلفظ پڑھ کر کے لوگوں میں پھیلانا یہ غلط ہے جزاک اللہ